ഐഷാസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ലൊരു റൈസ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ നല്ലൊരു പുതിയൊരു റൈസ് റെസിപ്പിയാണ് അതുപോലെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചോറ് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വേവിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വേവൊക്കെ അറിയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വേവിച്ച് ഊറ്റുന്നതിന് പകരം നെയ്ച്ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇട്ടൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു വിഭവം അതുപോലത്തെ ഒരു വിഭവമാണ് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ചോറും അരി ചോറും ചിക്കനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ചേരുവകൾ കൂട്ടി ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസ് റെസിപ്പി കൂടിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ റൈസ് റെസിപ്പി എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പം സാധാ വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സവാള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള അരിയൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് കപ്പ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ മുമ്പത്തെ കോഴിമന്തിയുടെ റെസിപ്പിയിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അരിയിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പം അത് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പച്ചമല്ലി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങ വേണം പിന്നെ ഏലയ്ക്ക കറാമ്പട്ട കറാമ്പൂ ഇതൊക്കെ കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ പച്ചമല്ലി നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പീസിലൊക്കെ പച്ചമല്ലി വേണം എന്നാലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഉണക്ക നാരങ്ങ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കത്തിയോണ്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിൽ വരുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചേരുവ ചേർക്കാതിരുന്നാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഒരുപാട് ആവണ്ട കാരണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ബാക്കി ചേരുവകളൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കുഴിമന്തിയിൽ ചേർത്ത പോലെ ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ചെറിയൊരു പീസേ ഉള്ളൂ അതും നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒന്നും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ റൈസിൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പൊടി അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ചിക്കൻ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല ഒരു മൂന്നാല് പീസ് ചിക്കൻ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അത് നമ്മൾ മജ്ബൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ട് ഇടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് പീസ് ചിക്കൻ ഈ ഒരു റൈസിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരു മൂന്നാല് പീസ് പീസ് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ
അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഗാർലിക് പൗഡർ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വിനാഗിരിയും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ആ പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ റോസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മസാല തേച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വറ്റിച്ചെടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അത് ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുത്ത ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആക്കുന്നതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് അരി നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാർത്തെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കനൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ കപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിലാണ് നാല് കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അരി വെള്ളത്തിൽ സോക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദയവായ റൈസാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാർത്തെടുത്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ വെള്ളം കൂടി പോകരുത് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് നെയ്ച്ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇപ്പം വെള്ളമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി ഇനി ഈ വെള്ളവും നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം മസാല ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ വറ്റിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി വരണം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ബട്ടർ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആ നെയ്യിൽ നമ്മളിതിലേക്ക് ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ നമ്മൾ ഓയിലോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരം നെയ്യോ ബട്ടറോ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിലൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ കളർ തന്നെ മാറിപ്പോവും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ റൈസ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അടിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം അരി ഉടഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കളർ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ഉടഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ വല്ലാണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഉടച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അടിഭാഗത്തു നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് റൈസ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് അഥവാ നിങ്ങൾ ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട കുത്തി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളിതിലേക്ക് സോസൊക്കെ ഒഴിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചൂടാറാൻ കാത്തുനിന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അരി നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്ക
പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ മല്ലിയില പൊതിനയില അതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു എക്സ്ട്രാ മണമൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ നട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ വറുത്തിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഒരു റൈസ് ഡിഷിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ഒന്നും ആക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് മടുപ്പ് വരില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മളിങ്ങനെ ചോറ് കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളി സുർക്ക അതായത് നമ്മൾ വിനാഗിരി ചേർത്തിട്ട് വിനാഗിരി ഉപ്പും മുളകും ചേർത്തിട്ട് സവോള മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതി ഇതാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ഒരു പപ്പടം കൂടി ആവായിരുന്നു പക്ഷേ പപ്പടം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പപ്പടം ഇല്ലാണ്ടാണ് ഈ ഒരു റൈസ് ഡിഷ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അച്ചാറും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു അച്ചാറും എൻ്റെ അടുത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ റൈസ് ഡിഷ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വേറെ നല്ലൊരു പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു